Здравствуйте! Вы смотрите новости дня. Корреспондент УРТ готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. Меня зовут Вадим Рыбаков, и вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Свидетели вспоминают день трагедии. В Оренбургском областном суде очередное заседание по делу убийства врача. Предлагать жилье и работу. Переселенцам из Херсонской области, желающим остаться в Оренбурге, окажут помощь. Леопард, пума и лев накормлены под присмотром. В Сорочинске занимаются судьбой зверей брошенного зоопарка. В Оренбурге проиндексировали региональный материнский капитал. 30 тысяч семей получат дополнительные средства. Белолунный светофор. С 1 марта 2023 года новое табло официально закрепят в правилах дорожного движения России. В Оренбургском областном суде проходит второе заседание по делу об убийстве врача Елены Федоровой. На скамье подсудимых Денис Тучин. Напомним, на первом заседании молодой человек признал вину частично. Сегодня начался опрос свидетелей. Считанные минуты до начала второго заседания по громкому уголовному делу об убийстве Елены Федоровой. Подсудимый Денис Тучин не отвечает на вопросы журналистов. Затем начинается допрос свидетелей. Фото и видеофиксация в зале запрещена. Одна из жительниц Оренбурга сообщает, что встречала подсудимого. Она отметила, что вместе с мужем обратили внимание на человека в черной маске в знойный летний день. У него были длинные волосы, сумка в руках. Позже она узнала о произошедшем убийстве, обратилась в полицию. Вторым свидетелем выступил сын пенсионерки, к которой вызвали врача 2 августа. Мужчина услышал крики, когда открывал дверь своей квартиры, чтобы встретить медика. Он решил, что кричат дети, но когда спускался, увидел окровавленное тело на третьем этаже. Что это специалист, которого ждали именно они, он не предполагал. Оренбуржец попросил вызвать скорую помощь. На втором заседании идет допрос и родителей подсудимого. Мать Дениса Тучина отметила, что в 11 классе у него были проблемы с рядом предметов и общением со сверстниками. На тот момент школьника это раздражало, подросток посещал психолога. Также некоторое время он проходил лечение в психоневрологическом диспансере. Напомним, медик Елена Федорова погибла 2 августа 2022 года. Денис Тучин обвиняется в совершении убийства с особой жестокостью из хулиганских побуждений. На первом заседании сторона обвинения отметила, что Тучин ножом нанес девушке не менее 49 ударов по голове, шее и грудной клетке. Убийство было спланировано. В Медногорске завершаются работы по устранению аварии на теплотрассе, а следователи регионального следкома по поручению руководителя устанавливают обстоятельства порыва, по причине которого 26 многоквартирных домов почти на сутки остались без отопления. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту прорыва металлической трубы в районе улицы Комсомольской города Медногорска утром 9 января. Предстоит установить причину произошедшей аварии, а также дать комплексную уголовно-правовую оценку действиям или бездействию лиц контролирующих органов, в том числе исполнителя коммунальных услуг по факту соблюдения нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ, устранению последствий аварии и восстановления теплоснабжения населения. Следователи опросили должностных лиц администрации, сотрудников обслуживающей организации, изъята вся необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Добавим, теплоснабжение в домах восстановлено. Восстановлено теплоснабжение и в Сорочинске. Накануне там произошел порыв теплотрассы во втором микрорайоне. Без горячей воды остались 180 квартир в двух многоэтажках. На время проведения восстановительных работ была приостановлена и подача тепла. К устранению поврежденного участка были привлечены три единицы техники и пять специалистов. Аварийные работы завершились в 7 часов вечера. Тепло и водоснабжение в домах восстановлено. К другим темам. В цирк уехал, а клоуны остались. Совсем не смешная история разворачивается в Сорочинском городском округе. Там брошенными на произвол судьбы оказались животные передвижного зоопарка. Леопарды, пумы и даже настоящий лев. Таких диких кошек в наших краях не встретить. Видимо, на этом и хотел заработать владелец зоопарка. В администрации Сорочинского городского округа говорят, что договор аренды истек больше месяца назад. Собственник животных исчез с выручкой, а звери остались на месте. Знакомство с кенварскими морозами, поясняют местные власти, пока проходит без происшествий. Звери не истощенные, не грязные, ничего, не могу сказать ничего, ухоженные. Но запасов мяса никакого нет, все здоровые, все нормально. Он обещал, что вчера, то есть должны забрать льва, красивый лев, лев такой. Но я так понимаю, это не собственники, а просто рабочие там живет с ними. Но сейчас осталось пять зверушек. Месяц прошел, вот месяц туда-сюда, ветлечебница, мои специалисты. Полиция едет, и наш отдел имущества, которое заключало договор с арендой, ну, безрезультатно. Единственное, что он, он надеется продать их. Также глава муниципалитета поясняет, что уже обратились в Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства региона. Дальнейшая судьба животных пока остается под вопросом. Однако в администрации говорят, что в будущем, в осенне-зимний период, не будут допускать появление зоопарков на территории района. Оренбургские строители должны учитывать потребности вынужденных переселенцев из Херсонской области. Соответствующую задачу профильному министру поставил губернатор Денис Паслер. 
На первом в этом году заседании областного правительства министр социального развития Оренбуржья Елена Сладкова напомнила собравшимся о тех, кто бежал от войны и вынужденно переехал в Оренбуржье. Десятки семей живут в социальных центрах. Тем временем им положены государственные выплаты. Жители города Херсона и части Херсонской области вынуждены покинуть место постоянного проживания и прибывшие в экстренном основном порядке на иные территории. Проектом постановления утверждается порядок предоставления единовременных выплат на обзведение имуществом 100 тысяч на человека и порядок предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выданных государственных жилищных сертификатов. Губернатор Денис Паслер предложил оренбургским строителям активнее работать с семьями вынужденных переселенцев, убеждая их оставаться в Оренбуржье. По мнению главы региона, это позволит не только активизировать строительный рынок, но и привлечь в область квалифицированных рабочих. Это огромный потенциал. Во-первых, деньги есть федеральные. Во-вторых, сумма, которая там предусмотрена, выше, чем сегодня рыночная цена в Оренбургской области по стоимости квадратного метража. Как вы пользуетесь? А потом будете рассказывать мне, соответственно, что у нас жилье не строится, потому что его продать не можем. Губернатор пообещал еженедельно спрашивать с профильного министра Александра Полухина о проделанной работе. Татьяна Штылер, Александр Криволапов, Игорь Бероев. Новости дня. Другой вопрос, рассмотренный на заседании правительства области – зарплаты. После проверки бухгалтерии Бугурусланского района губернатор Денис Паслер обратил внимание на низкие зарплаты местных аграриев. После жесткого разговора с главой муниципального образования последовало обещание исправить ситуацию. Воспользовавшись тем, что на связи по ВКС все главы городов районов, Денис Паслев вступился за бугурсланских аграриев и высказал претензии главе района. Правительственная комиссия наведалась в муниципалитет, тем временем, пока его глава был в предновогоднем отпуске. Губернатора возмутила нищенская зарплата сельхозтружеников. Глава района Анатолий Полькин пытался объяснить особенности своей бухгалтерии. Ссылался на авансы и доплаты. Однако это не убедило губернатора. Анатолию Полькину не осталось ничего другого, как пообещать поднять зарплату на селе до средней по экономике региона. По словам министра сельского хозяйства Оренбургской области Сергея Балыкина, в 2023 году средняя зарплата на селе запланирована на уровне не ниже 25 тысяч рублей в месяц. После полученного от губернатора Нагоняя глава Богорусланского района расщедрился и добавил сверху еще 5 тысяч. Мы с вами говорим про 22 год. Почему в 22 не платите? Если у вас обычно, как вы говорите, так делается, то январьские 22 -го года должны были попасть, соответственно, в среднюю заработную плату 22 -го года. И при этом, при всем, она у вас там самая низкая. У нас на Востоке больше, чем зарплата, несмотря на ваши земли и крепость хозяйства немножко другая, мягко говоря. А там больше зарплату платят, где гораздо сложнее работать. Губернатор напомнил, что от средней зарплаты по экономике региона зависят и выплаты бюджетникам, тысячам врачей и учителей. От уровня зарплаты напрямую зависит и бюджет. В его составе подоходный налог играет немалую роль. Сдержит и глава Бугурсланского района Анатолий Пуркин свое слово, губернатор обещал проверить лично. Александр Криволапов, Игорь Героев, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, а во второй части выпуска вы увидите. В Оренбурге проиндексировали региональный материнский капитал. 30 тысяч семей получат дополнительные средства. Белолунный светофор. С 1 марта 2023 года новое табло официально закрепят в правилах дорожного движения России. Это новости дня. Мы продолжаем. В Оренбурге проиндексировали региональный материнский капитал. Об этом сообщается на портале правительства области. С 1 января 2023 года в Оренбургской области предусмотрена индексация регионального материнского капитала на 5,5%. Теперь он составляет 136 574 рубля. Индексация коснулась больше 30 тысяч обладателей сертификатов, в том числе тех, кто уже частично использовал капитал. Перерасчет произведен на оставшуюся сумму. Региональный маткапитал выплачивается в Оренбурге на третьего и последующих детей с 2011 года. За это время выдано больше 47 тысяч сертификатов. 3390 только за прошлый год. Полностью распорядились мы региональным материнским капиталом больше 17 тысяч семей. 
Вместе с другими мерами поддержки выплата помогает создать условия для рождения и воспитания детей, позволяет тысячам оренбуржцев улучшить условия проживания для своей семьи. На это направлена и другая региональная мера – единовременная денежная выплата многодетным оренбуржцам в размере 300 тысяч рублей. Взамен земельных участков в этом году ее получат 667 семей. Количество многодетных семей в регионе растет. Сегодня их уже 30 239. В целом на поддержку семей с детьми в Оренбуржье в этом году будет направлено больше 10 миллиардов рублей. Белолунный светофор. С 1 марта 2023 года новое табло официально закрепят в правилах дорожного движения. Такой знак уже появился на дорогах Оренбурга. Но у многих остается вопрос, что он означает. В теме разбиралась Диана Кузимбаева. Красный цвет – нет пути. Желтый – будь готов к пути. А зеленый – значит кати. Из детского стихотворения о светофоре все предельно ясно. Но совсем недавно жители областного центра на дорогах увидели новый цвет – белый, где изображен пешеход и стрелка. Многие до сих пор задаются вопросом, что он значит и как действовать участникам дорожного движения. Такой знак светофора называют белолунным. Появился он в нашей стране не так давно. В 2019 году был утвержден новый государственный стандарт, в котором предусматривается установка информационного светового табло. В 2022 году дополнительная секция появилась в крупных городах страны, где проверили необходимость новых приборов. Уже в марте 2022 года с белолунным знаком на дорогах сталкиваются и оренбуржцы. Когда столкнулись с такими на дороге, они не знали, как себя вести, для кого это, для пешехода или для водителей. С 1 марта этого года будут внесены изменения в правила дорожного движения, в которых уже будет предусмотрено и разъяснено, как необходимо действовать, для кого это и так далее. Это сделано для того, чтобы информировать водителей о том, что при повороте на проезжую часть пешеходам, которые повор... переходят по пешеходному перу, включен зеленый сигнал. Первых три новых табло появились в Оренбурге на регулируемых перекрестках улиц. Чкалова, Уральская, проспекта Победы, улицу Орской и Терешковой, Хабаровской. При выборе мест учитывались длительность фазы движения транспорта и короткая фаза движения пешеходов. Сегодня ведется работа, да, то есть планируется э, еще в центре города разгрузить часть перекрестков, потому что выделение в отдельную фазу движения пешеходов вызывает транспортные задержки. И на сегодня таким приоритетным э, участком это является центр города. Специалисты отмечают, благодаря бело-лунному цвету значительно удалось разгрузить проблемные перекрестки города. Уже обследовано порядка 20 участков. В 2023 году планируется вести в работу такие табло еще на трех перекрестках Оренбурга. Диана Кузюмбаева, Семен Воробьев. Новости дня. Мы продолжаем. В снежном плену оказались жители Кваркинского района. В пять дней люди не могли уехать из одного села в другое. Из-за снегопада в селе Свободное улица замело так, что невозможно было ни пройти, ни проехать. Всего свободная улица Чапаева. Дорога засыпана снегом с 6 января. Именно сюда на новогодние каникулы приехали внуки Галины Репиной. Праздники закончились, но вернуться домой дети пока не могут. На этой улице последствия снегопада никто так и не устранил. Вот там маленькие дети, не дай бог, что случится, не скоро, никто не доедет. Пять дней сидят задутые, вы понимаете? Дети вместе с мамой приехали из поселка Калининский на каникулы. В свободном проживает их отец. Мужчина живет здесь постоянно, и дети регулярно бывают у него в гостях. Трактор пришел, центральную улицу почистил, а я подошла, говорю, а вы что, на Чапаева не поедете? А он говорит, нет, мне глава запретила. И вот такой разговор получился у нас. Мама пятерых детей Ирина обращалась в администрацию совхоза Новый Оренбургский, к которому относится село, но помощи не последовало. Получила лишь ответ. Расчищать улицу считают нерациональным. В администрации Кваркинского района сообщают, по словам местного старосты, в единственном доме на улице Чапаева никто не проживает и чистить дорогу действительно посчитали не стоит. Но на проблему все же внимание обратили. Не было необходимости, они ее не чистили. Сейчас, если бросит семья, конечно, будет прочищено все. Получится сегодня, прочистит сегодня. Как поясняет Наталья Иванова, проблемы в низких температурах из-за сильных морозов не могут завести технику. Жителям поселка остается ждать потепления. Алена Круглова, Анатолий Филатов. Новости дня. Добавим, что к моменту выхода сюжета в эфир, по сообщению жителей села, дорогу к дому все же почистили. А мы продолжаем. Подарки, полученные на Новый год, не понравились 12% оренбуржцев. Больше всего раздражают дешевые конфеты и носки. Итоги опроса публикует сервис по поиску высокооплачиваемой работы. 
Чаще всего ненужные вещи люди оставляют себе в надежде, что когда-то пригодится. Но практически каждый второй был бы рад возможности вернуть их в магазин. Наши корреспонденты узнали у гостей и жителей областного центра их истории подарков. Самые интересные мнения в нашем экспресс-опросе. Выйдет, наверное, мыльные, рыльные, так скажем, принадлежности. Ну вот, охота что-то такое интересненькое, эксклюзивное. Поэтому сама другие подарки делала, поэтому охота в ответ получает аналогичные подарки, которые доставляют удовольствие. Фонарик подарили, чтобы ходить на улицу светить. Самый запоминающийся подарок. Но он мне понравился больше всего. Сладости не очень радуют, потому что ну, уже надоело это все стандарт и уже не очень вкусный. Носки дарили, но мне, например, нужны носки, почему бы нет? Мне было приятно. Вообще-то существует говорит, два вида подарка, которые не подарили, которые вообще не, пода не дарили. Так что... Да нет, все нормально, все подарки нормальные. Конфеты надоели, объелись уже сладкого. Так, все остальное нормально. И золото дарили, и сладости дарили, потому что знают, что я люблю. Вот, и цветы дарили, то есть все такое. Все, что подарили, мне все понравилось. Мне ничего не дарили. Я не люблю этот праздник. У меня каждый день праздник просто поэтому. Сувенирчики новогодние не нравятся. Надоели уже. Уже очень много набралось этих сувениров. Как-то они захламляют квартиру. Уже некуда их пристраивать. В этом году у меня были очень необычные подарки, полезные. Я, да, я решила прям заказать своему мужу подарок, чтобы было именно то, что я хотела. Да, и мне он подарил, выбрал самые такие красивые, вкусные ягоды, натуральные, настоящие. Это было классным подарком. О спорте. Федерация настольного тенниса России опубликовала календарь внутренних соревнований этого года. Местом крупнейших турниров в очередной раз станет Оренбург. Третий тур клубной премьер-лиги пройдет в Оренбурге и Верхней Пышме в первых числах февраля. А вот четвертый, в конце апреля, соберет у нас все клубы элитного эшелона. Помимо этого, в центре настольного тенниса состоятся этапы мужской и женской высших лиг. И главное событие – лично командный чемпионат России, как и год назад, в марте опять будет принимать наш город. А на днях в Сочи стартовали первые тренировочные сборы национальной команды страны. В расширенный состав вошли ведущие игроки, среди которых и представители Оренбургского факела «Газпрома» – Шибаев, Исмаилов, а также самые юные из участников сборов – Кизимов Самохиным. Тем временем руководство «Факела» объявило о новых приобретениях. В пику ГМК, сумевшего договориться о выступлении хорватов, Гачина и Пуцара, наши ответили настоящей селекционной бомбой. Контракт с клубом заключил лучший теннисист Африки, опытнейший квадре Аруна. Оренбуржцы могли наблюдать за игрой нигерийца, когда он в составе португальского спортинга приезжал сюда на матч Лиги Европейских чемпионов. Аруна – обладатель Кубка Африки, четверть финалист Олимпийских игр и чемпионата мира. На данный момент 14 раз ракетка мирового рейтинга. Еще нашу заявку пополнил китаец Аньян. Двукратный чемпион Азии возвращается в Оренбург, где четыре года назад уже помогал Факелу выиграть Евролигу. Обоих звездных новичков болельщики должны увидеть в феврале на третьем туре командного чемпионата России. Анатолий Юденич, Егор Катаев, Новости дня. На этом все. Напоминаю, еще больше информации на нашем сайте urttv.ru. Присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Теперь вы соавторы наших новостей. Если вы стали очевидцем какого-то события или столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, присылайте видео, фото и сообщения в мессенджер ОРТ. Прямо сейчас номер на вашем экране. 8 987 852 60 11. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго.